শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ বাংলার এই হিম হিম সকালে বিশ্বময় যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন আর টিভি আয়োজনে সকলকে স্বাগত মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে এবং সেই সঙ্গে বিজয়ের মাসে বিজয়ের শুভেচ্ছা দর্শক দিগন্ত জুড়ে বিরাজমান ফুল পাখি লতা পাতা পাহাড় সমুদ্র নদী ও বন সব কিছু পড়ে থাকে থাকে কর্ম থাকে ধর্ম কেবল থাকে না মানুষ মাতৃ গর্ভ থেকে একলা কিংবা জড়োয়া জন্ম নেওয়া সহদর তো বটেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা মানুষ বড়ই একা সেই একলা জীবন চব্বিশেরই হোক অথবা চল্লিশের কিংবা হোক ষাট সত্তর আশি বা শতকের তাতে যদি চারপাশের মানুষজনের বলবার এবং দেখবার মতো কোনো কাজ থাকে সেইটুকুই জীবনের পাওয়া মানুষের অর্জন সফলতা এ বছর বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন তেমনই বেশ কজন গুণী মানুষকে হারিয়েছে যাদের মধ্যে অন্যতম প্রখ্যাত লেখক ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আমজাদ হোসেন আমাদের বোধ ও জাপিত জীবনের চর্চার জায়গাকে প্রসারিত করা এই গুণী মানুষদের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ভুল পরম স্রষ্টা মার্জনা করুন এবং তাদের পরকালে তার অশেষ কৃপায় ও যত্নে রাখুন এই আমাদের প্রত্যাশা দর্শক সদ্য প্রয়াত ওই গুণী মানুষদের স্মরণে আজকের আলাপে আমরা এমন একজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যিনি এই সবগুলো মানুষের শুরুটা দেখেছেন দেখেছেন এই মানুষগুলোর পথ চলা এবং সব শেষ প্রস্থান যিনি নিজেও আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সঙ্গীত অঙ্গনে চলচ্চিত্র অঙ্গনের বরেণ্য নির্মাতা নির্দেশক প্রযোজক গীতিকার সুরকার গাজী মাঝারুল আনোয়ার শুভ সকাল স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে এবং বিজয়ের মাসে বিজয় শুভেচ্ছা বিজয়ী শুভেচ্ছা আসলে কেমন আছেন আপনি ভালো আছেন মিশতে হবে এবং কোন কাজটা করলে ভালো হবে মানুষের সে কথাটা ভাবতে হবে অর্থাৎ যে কোনো মুহূর্তে নিজের চিন্তাটাকে দূরে ফেলে সার্বজনীন একটা চিন্তার মধ্যে জড়িয়ে থাকলে পার্থিব চাওয়া পাওয়াগুলো খুব বড় হয়ে ওঠে না মানুষকে মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে কিন্তু আনন্দ আমাদের আমাদের রেখে আমাদের ফেলে আমাদের একা করে দিয়ে চলে গেছেন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আমজাদ হোসেন আঙ্কেলের কথা বলছিলাম আমি শুরুতেই আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন চিত্রগ্রাহক আনোয়ার হোসেন আঙ্কেল চলে গেছেন আমাদের ভীষণ প্রিয় নির্মাতা সাইদুল আনাম চুচুল আঙ্কেল এই গুণী মানুষগুলোকে হারিয়ে আসলে কতটা ভালো থাকা যায় আসলে একটা কথা আছে ওল্ড অর্ডার চেঞ্জ এট ইল্ডিং প্লেস টু নিউ জায়গা তো খালি করে দিতে হবে তাই না একটা মানুষের ব্যক্তি জীবনের একটা সময়ের একটা মাত্রা আছে আমরা কতটুক কতক্ষণে কি করতে পারি কিন্তু সেই মানুষটা দারুণভাবে বিস্তৃত হয়ে যায় হাজার হাজার বছর ধরে যদি উনি কর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং সেই কর্মগুলো যদি সার্বজনীন মানুষের মঙ্গলের কর্ম হয় অতএব উনি মরেন না উনি বেঁচে থাকেন স্মৃতিতে আবেগে অনুভূতিতে একদমই তাই যে আমরা শুরুতেই বলছিলাম আসলে এই মানুষগুলোকে হারিয়ে হয়তো ভালো থাকা যায় না তবু ভালো থাকতে শিখে যাই আমরা ধীরে ধীরে আমাদের সেই শোকটাকে শক্তিতে পরিণত করি একটু আমরা আমজাদ আঙ্কেলের কথা বলছিলাম এবং আমি জানি আপনার সাথে আমজাদ আঙ্কেলের অনেক 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 স্মৃতি আছে আমি জানি যে আপনার সাথে অনেক ঘটনা আছে তো উনি আসলে আপনার কাছে কি ছিলেন আসলে কখনো আমজাদকে মনে হতো যে উনি একটা শিশু আবার কখনো মনে হতো অত্যন্ত একটা পরিণত মানুষ শিশু এই জন্য মনে হতো যে তার জীবন দর্শনের মধ্যে আমি যে সত্যটা উপলব্ধি করেছি দীর্ঘ দিনের একসাথে অভিসার চলা ফেরা এবং ব্যক্তিগত জীবনও আমাদের কর্মের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স ছিল না উনি নির্মাতা আমিও নির্মাতা উনিও গান লিখতেন আমিও লিখতাম উপন্যাস লিখতেন আমিও লিখছি হয়তো সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে গানের যদি একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমি কথা বলি তো সেখানে দেখা যাবে 
যে আমার সংখ্যাটা হয়তো অনেক বেশি হবে কিন্তু তা হলে কি হবে সংখ্যায় বেশি ভালোবাসায় তো বেশি হতে পারিছে কি না আমি জানি না তবে আমাদের সাথে আমাদের যে সম্পর্কটা ছিল সেটা নিতান্তই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নই প্রতিযোগী হিসাবেও নই আপন মানুষ কাছের মানুষ সুখ দুঃখের মানুষ আমি প্রথম যে কথাটা বলতে চাই যে একদিন বৃষ্টি হচ্ছিল আমি তখন সেন্সার বোর্ডের একজন সদস্য চলচ্চিত্র সেন্সার বোর্ডের রামজাত হোসেনও চলচ্চিত্র সেন্সার বোর্ডের সদস্য তো উনি প্রায় লেটে একটু যেতেন সেন্সার বোর্ডে তা আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম যে কী ব্যাপার লেটে আসেন কেন তখন তোমার তো গাড়ি আছে আমার তো আর গাড়ি নেই অতএব আমাকে আসতে হয় এইভাবে ওভাবে কথাটা উনি খুব সহজ সরলভাবেই বলেছিলেন কিন্তু আমাকে বিদ্ধ করেছিল এই কারণে যে একজন আমজাদ হোসেন ঘুম থেকে উঠি যার নামটা মানুষ জানে চেনে এবং তার কর্মগুলোকে ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করে উনি আক্ষেপের সঙ্গে বললেন তোমার তো গাড়ি আছে আমার তো গাড়ি নিয়ে আসতে তো একটু দেরি হবেই সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এই বিষয়টা আমি মনে করি প্রায় অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য একজনের মুখ দিয়ে হয়তো কথাটা বেরিয়ে এসছে কিন্তু অন্যের মুখ দিয়ে আসেনি না আসলো এটা সত্যি কথা আমরা কাজ করি অবশ্যই কাজ করি সেটা বিশেষভাগ কাজটাই আমরা করি নিজস্ব তৃপ্তি সাধারণ মানুষের তৃপ্তির জন্য এখানে যে খুব প্রাপ্তি একটা খুব বেশি হয় এই কর্মে সেটা আমার জীবন দিয়ে অন্তত বিশ বছর পনেরো বছর আগ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি যখন বুঝলাম যে না চলার জন্য আরও কিছু করা দরকার তখনই আমাদের কার্যক্রমগুলোকে কিছুটা ব্যতিক্রম ধর্মী করে দিতে হয়েছে মানে এর পাশাপাশি অন্য কিছু করতে হয়েছে যে আমি গার্মেন্টস করছি ছবি প্রযোজনা করছি তো সেই জিনিসগুলো এসে যায় কেউ জানে না অজান্তেই ঘটে যায় দুঃখগুলো অজান্তেই ঘটে মনের বিদ্ধে এটা বৃদ্ধ হয়ে থাকে পারিবারিক জীবনে এটা নিয়ে মাঝে মধ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে যায় কারো কারো জীবনে তো যে কথাটা যে তার সাথে পরিচয়টা আমার কাছে কিছুটা বেদনা বেধুর হলেও শেষে আমি আনন্দ পেয়েছি এই কারণে যে আওয়ার সুইটেস্ট সংসার দোজ দ্য টেল অফ স্যাডেস্ট থটস সেটাই তো মিষ্টি কথা দুঃখ দিয়ে যেটাকে প্রচার করতে হয় যাই হোক তো সেন্সার বোর্ডে যখন আমরা বসতাম তো সেন্সার ছবিটা শেষ হয়ে গেলে আমরা আবার একটা আলোচনায় বসতাম যে আমরা পর্যায়টাকে কিন্তু কারো মতামত দেওয়ার সুযোগ তখন ছিল না কারণ এই নিতান্তই গোপনে কাজটা করতে হতো তো সেই ক্ষেত্রেই ওনার অভিযোগ প্রায় আমি শুনতাম গাজি এইগুলি আর না আমরা এখানে বিচারক তো সেই রায়টা আসবে কাগজে কলমে আমার তার একজনকে বললে উনি প্রভাবান্বিত হয়ে যাবেন অতএব আমার মনে হয় বেশি জাস্টিস করা হবে নাহলে ইনজাস্টিস করা হবে সেই নির্মাতার জন্য এভাবেই চলতেন হঠাৎ করে একদিন আমাকে বলে বসলেন একটা কাজ করো তুমি তো গুলশানে থাকো বাড়ি ধারাতে থাকো তো তুমি যখন যাবে এই জায়গাতে গাড়িটা রেখে দিও এই সময়টাতে আমি ঠিক এই সময় এখানে এসে যাব একদিন বৃষ্টি হচ্ছিল উনি আসছিলেন না তা আমি ব্যাক করে করে ওনার বাড়ির দিকে যে মাঝপথে উনি আমাকে দেখে গাড়িটা থামিয়ে বললেন যে তুমি তো খুব ভালো মানুষ আমি কীরকম কয় মানুষে গাড়িতেই তুলতে চায় না তুমি গাড়ি ব্যাক করে আমার বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে এটা তো আমার জন্য একটা আনন্দের খবর আমি বলছি যে আপনার এবং আমার মনের ভেতরে যে সত্য জিনিসটা আছে সেটা হলো পার্থিব কোনো জিনিস নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই আমরা ভাবি মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য আর ব্যক্তি জীবনকে একেবারে বিসর্জন দিই তা নয় যখন আমরা জাতীয় পুরস্কারগুলো পাই বা মানুষের কল্যাণকর কিছু কাজের জন্য আমরা যখন প্রশংসা পাই তখন আমরা মনে হয় যে অনেক কিছু পেয়ে গেছি অতএব সেই আনন্দটুকু বন্টন করার জন্য আমরা কাছাকাছি থাকলাম অসুবিধাটা কি গাড়ি তো একটু ব্যাক হয়ে আসলোই না এক একটি স্মৃতি আপনি এত প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করছেন বর্ণনা করছেন মনে হচ্ছে যে ঘটনাগুলো একদম আমার চোখের সামনে ঘটছে এই স্মৃতি কথার ঠিক এই জায়গাটিতেই ফিরবো কিন্তু খুব ছোট একটা বিরতি নিতে হচ্ছে ফিরে আসছি আবার আপনার কাছে খুব তাড়াতাড়ি দর্শক কিছু মুহূর্ত কিছু স্মৃতি কিছু ভালোবাসাকে কোনো সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না লিপিবদ্ধ করা যায় না 
তবু অবচেতনেই আমাদের মন সেগুলো ব্যক্ত করে প্রাণের গভীর থেকে সে অনুভূতি আমাদের আন্দোলিত করে তেমনি আলোড়িত আর আলোচিত জীবনের কথা শুনছিলাম আমজাদ হোসেন সম্পর্কে স্মৃতি কথা শুনছিলাম আমাদের বরেণ্য সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় গাজী মাঝারুল আনোয়ারের কাছ থেকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে এই আলাপে আবারও ফিরব কিন্তু সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতি শেষে সঙ্গে থাকবেন বিরতির এপারে ফিরে এলাম মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে সঙ্গে আছেন বরেণ্য সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব প্রিয়জন শ্রদ্ধেয় গাজী মাঝারুল আনোয়ার ফিরবো আলাপে তবে তার আগে আপনি যদি একটু অনুমতি দেন দর্শকদের জন্য আমরা যে কুইজটি নিয়ে থাকি সেটা একটু নিয়ে আসতে চাই অনেক ধন্যবাদ দর্শক আপনারা যারা কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে সাগর জাহান নির্মিত বৃন্দাবন দাস রচিত আর টিভিতে সম্প্রচারিত চলমান ধারাবাহিক নাটকটির নাম ডি টোয়েন্টি এবং আজকের কুইজটি হচ্ছে লেখক ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আমজাদ হোসেন সব মিলিয়ে কবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছিলেন অপশন ক বারো বার অপশন খ তেরো বার কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী আজকের বিজয়ী পাবেন বিশ্বের সবচেয়ে বিস্তৃত মনোরম সমুদ্র সৈকত কাকসাস বাজারে অবস্থিত বিলাসবহুল তারকা হোটেল হোটেল সিগালের সৌজন্যে একজন সঙ্গী সহ তিন দিন দূরাত অবকাশ যাপনের সুযোগ দেখে নিচ্ছি বিজয়ী নাম নামটি পড়ে শোনাতে হবে এবং টেলিফোন নম্বরের শেষ ছটি ডিজিট আবারও ফিরে যাব আলাপচারিত তবে আলাপে ফেরার আগে আমজাদ হোসেন কে নিয়ে আমজাদ আঙ্কেল কে নিয়ে আমরা খুব ছোট্ট করে একটা তথ্য চিত্র তৈরি করেছি সেটা একটু দেখে নিব আমজাদ হোসেন বাংলাদেশের একজন মেধাবী চলচ্চিত্র নির্মাতা চিত্রনাট্যকার গীতিকার অভিনয় শিল্পী এবং কথা সাহিত্যিক তিনি উনিশশো সালে বাংলাদেশের জামালপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালে তোমার আমার চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তার চলচ্চিত্রে আগমন আমজাদ হোসেনের পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র আগুন নিয়ে খেলা উনিশশো সালে মুক্তি পায় নুরুল হক বাচ্চুর সাথে তিনি যৌথভাবে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন একই বছর তার একক পরিচালনায় নির্মিত চলচ্চিত্র জুলে খা মুক্তি পায় পরিচালক আমজাদ হোসেনের জনপ্রিয় ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে বাল্য বন্ধু পিতা পুত্র এই নিয়ে পৃথিবী বাংলার মুখ নয়নমণি গোলাপি এখন ট্রেনে সুন্দরী কষাই জন্ম থেকে জ্বলছি দুই পাশার আলতা সখিনার যুদ্ধ ভাত দে ইত্যাদি উনিশশো আটাত্তর সালে গোলাপি এখন ট্রেনে এবং উনিশশো চুরাশি সালে ভাদ্দে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান তিনি এছাড়াও পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার সহ অসংখ্য পুরস্কার আমি যখন লেখালেখি ছেড়ে চলচ্চিত্রে চলে এসছি তখন ভাবছিলাম যে কিভাবে আলাদা কি করব। দিন রাত চিন্তা করতাম যে আমাকে তো সবার মন জয় করতে হবে এবং চিরদিন বাংলাদেশের মাটিতে বেঁচে থাকার জন্য কিছু করব সৃষ্টি তো তখন ভাবলাম যে আমি আমার বাংলাদেশটাকে কিভাবে আমার চলচ্চিত্রে আনতে পারি আমার মা বাবা স্বজন আত্মীয় স্বজন পাড়া পড়শি মফসল শহর জেলা শহর কিভাবে কোন কমিউনিকেশনে দেখেছে আমি এগুলো নিয়ে বেশ কিছু ঘাটাঘাটি করলাম তারপরে তো আপনারা আমার ছবি দেখেছেন নয়নমণি দেখেছেন গোলাপি এখন ট্রেনে দেখেছেন ভাবদে দেখেছেন সুন্দরী দেখেছেন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ সময় সেই সময় যখনকার ছবি কিন্তু 
এখন পর্যন্ত প্রায় তিরিশ চল্লিশ সাতচল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেছে চলচ্চিত্রের এখন পর্যন্ত মানে জেনারেশন টু জেনারেশন বলবো এটা সবাই মনে রেখেছে আমজাদ হোসেন দু সালের ১৪ ডিসেম্বর মৃত্যু বরণ করেন তার মৃত্যুতে আর টিভি পরিবার গভীরভাবে শোকা হত যখন কথা বলছিলেন তিনি আমার মনে হচ্ছিল এই তো আছেন নামজাদ আঙ্কেল আমাদের মাঝেই কি অদ্ভুত জীবন কত ক্ষণস্থায়ী একটা জীবন আমাদের আমি ক্ষণস্থায়ী বলব না বলতে চাই না কারণ মানুষ বা বেঁচে থাকে তার কর্মে তার কর্মে বেঁচে থাকে এই যে আমরা কিছুক্ষণ তার নিজস্ব মুখ থেকে কিছু কথা শুনলাম অর্থাৎ উনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে জীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে একটা সার্বিক পরিবর্তন থাকা বা আসা দরকার আর একটা কথা ইংরেজিতে আছে ওল্ড অর্ডার চেঞ্জ এ তিল্ডিং প্লেস টু নিউ পুরনো জিনিস পরিবর্তন হবে কিন্তু নতুন কিছু সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে সেই পরিবর্তনটাকে আমরা সাংঘাতিকভাবে উপলব্ধি করতে পারব আমি কি ছিলাম এখন কি আছি আমি কি থাকতে চাই এই তিনটা অধ্যায় মানুষের মধ্যে থাকে বিশেষ করে যারা এসব সৃজনশীল কর্মে নিয়োজিত থাকেন আমি কবে আসলাম কবে চলে গেলাম এই প্রশ্নটা তখন মনে হয় না অন্তত আমার ক্ষেত্রে আমি ভেবে দেখেছি আমার মনে হয় না সেই আমজাদ আঙ্কেলের কর্মের জায়গাটাতেই ফিরবো চলচ্চিত্র পরিচালক চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আমজাদ হোসেনকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন সেই জায়গাটিতেই ফিরবো কিন্তু আবারও খুব দ্রুত ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি দর্শক সদ্য প্রয়াত বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী লেখক ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আমজাদ হোসেন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ আর অনুভূতির কথা শুনছি আজকের মিশ্রাম ব্যাঙ্গ নিবেদিত তারকালাপে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের আরেকজন শ্রদ্ধেয় বরেণ্য ব্যক্তিত্ব গাজী মাঝারুল আনোয়ারের কাছে আবারও সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতি শেষে দ্রুত ফিরে আসব সঙ্গী থাকবেন ফিরে এলাম আজকের মিশ্রা ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের গল্পে সেই সংসে সঙ্গে রয়েছেন আমাদের নন্দন ভুবন আর সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেও গাজী মাঝারুল আনোয়ার ফিরছি আলাপে টুকরো টুকরো করে শুনছিলাম আমজাদ আঙ্কেলকে নিয়ে আপনার স্মৃতি কথা এবার একটু কর্মে ফিরতে চাই কর্মে কর্ম নিয়ে কথা বলছিলাম বলছিলাম আমজাদ আঙ্কেলকে কর্মকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আমি একটা সময় তার খুব প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম আচ্ছা আমি এফডিসিতে কাজ করছিলাম আমার প্রয়াত জহির রায়হান সাহেব হঠাৎ করে একটা গাড়ি আমার সামনে এসে ব্রেক দিল যাওয়ার পর নেমে বলল যে গাজি ওনার একটা অভ্যেস ছিল নাম ধরে ডাকতেন কিন্তু বলতেন আপনি করি আচ্ছা যে গাজি শোনেন শোনেন খুব সিরিয়াস কথা আছে আমি বললাম কি জহির ভাই কী সিরিয়াস কথা আছে বলা উঠেন আমার গাড়িতে উঠেন আমাকে আমি আসছি না আমার গাড়িতে উঠেন তো উনি কায়ের টলিতে আমাকে নিয়ে গেলেন ওনার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম আমাদের বিখ্যাত সুরকার সঙ্গীত পরিচয় আলতা মাহমুদ সাহব সেখানে আছে এবং আমাদের এই আমজাদ সাহেবও সেখানে আছে নেমে আমাকে বললাম আমি বললাম হঠাৎ করে আমাকে টেনে এখানে নিয়ে আসলেন কেন তো আমি একটি ছবি করব মাত্র সতেরো দিনে ছবিটা শেষ করব উনি চ্যালেঞ্জ করতেই ভালোবাসতেন চ্যালেঞ্জ করেই কাজ করতেন উনি তা আমার কি করতে হবে যে করতে হবে দুদিন সময় দেব ছ ঘন্টা এই ছ ঘন্টার মধ্যে ছয়টা গান তৈরি করে দিতে হবে কারণ ছবিটা সতেরো দিনে আমি রিলিজ করব তো আলতাফ ভাই আমার দিকে চেয়ে বললেন তুই চুপ করে থাক ও কিন্তু খুব উচ্ছ্বাসী এই উচ্ছ্বাসের মধ্যে বাধা দিস এবং একটু পরে উনি এসে বললেন আমি একটু বাইরে যাচ্ছি আমি এসে দেখব দু ঘন্টা পরে আসবো যে অন্তত পক্ষে দুটো গান রেডি হয়ে গেছে তাই বললাম সিচুয়েশন নাই এটা নাই ওটা নাই তাই বললাম সিচুয়েশনটা বলেন হ্যাঁ আলতাফ ভাই জানে আলতাফ ভাই জানে আমার সিচুয়েশনটা কী গানে তো উনি চলে গেলেন তখন আলতাফ ভাই আমাকে ন্যারেট করলেন যে ও এরকমই যখন যা মনে করে তখনই তা তখনই তা করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে উনি বারবারই কিন্তু সফল হচ্ছেন সফল হচ্ছেন 
তা আমি লিখতে বসে গেলাম এমন সময় আমজাদ সাহেব আসলেন আসার পর কয়ে গাজি কেমন আছো তুমি তখনও আমজাদ ভাই খুব একটা মানে উপরের স্টেজের মধ্যে উঠেন নি উনি শিক্ষানবিস হিসাবে জহির আহম সাহেবের সাথে কাজ করছেন যদিও বাইরে ওনার নিজস্ব একটা সত্তা ছিল বলে করো করো এরকমই বলে উনি এরকমই বলে কিচ্ছু হবে না করো উনি চলে গেলেন যাই হোক তিন ঘন্টা চার ঘন্টা পরে যখন উনি আসলেন জহির আহম সাহেব তখন দেখলাম আমজাদ ভাইয়ের সাথে সাথে এসছেন একটা বিরাট কিছু একটা পাত্রে কিছু নিয়ে হয়তো উনি এসছেন ভাবতেছিলাম আর কি দেখলাম অনেকগুলো খাবার দাবার তাই বললাম কি ব্যাপার কয় না আমি বলেছি গাজি এর অর্থ এই নয় যে না আজকেই সবগুলো গান শেষ করতে হবে তো হবে আলতাফ ভাই খুব রসিকতা করে আপনি শহীদ বুদ্ধিজীবী আলতাফ মাহমুদের কথা বলছেন আমি একটু কথার মধ্যে ঢুকতে চাই আপনার খেয়াল আছে কি না আজ ওনার জন্মদিন যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন আর ওনার সম্পর্কে আরেকটা মজার গল্প হল উনি তাৎক্ষণিক কিছু একটা করতেন কি করতেন সেটা আগে ওনার পরিকল্পনা থাকতো না গাজি এখন একটা গান লিখতে হবে চলে গেল আবার কিছুক্ষণ পরে টেলিফোন করলো শোনো শোনো তোমাকে আমি একটা সিরিয়াস কাজ দেব তুমি কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে না আমি রাত দুটোর সময় ফ্রি হব তুমি দুটোর সময় আমার বাসায় চলে এসো একটা সিরিয়াস গান করতে হবে রাত দুটো তো রোজ দুটিয়ে যেতাম তো ভাবি ছিলেন ভাবি খুব রাগ করতেন তুমি আসো কেন দুটোর সময় তো আমি ডাকলেন তো করতে ডাকলেন তো তোমার তো ভাবতে হবে তুমি না হয় বেচালার উনি তো বেচালার না আমার তো জেগে থাকতে হচ্ছে এখানে তাই বলো আমি কি করব ক শুধু তাই নয় ঠাটারি বাজার থেকে মাংস কিনে নিয়ে আসে তুমি আসবে আবার আমাকে বললো এগুলি রান্না করতে হবে গাছে পলাও পছন্দ করে ওগুলি খাবে এসব করে আমাকেও জাগেই রাখে আমাকে ভালোই হলো আমরা একটা টিম টিম ওয়ার্ক করলাম কাজ করছেন করছেন হঠাৎ করে হারমোনিয়ামটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খোলা শুরু করলেন এই কি কাজ শেষ করবেন না না এভাবে কাজ করলে কাজ হয় না গাজে ওরকম করতে হয় ওরকম করতে হয় ভোর হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই ইয়ের কে ফাইজামি থেকে শুরু করে গানটা কিন্তু হয়ে যেত মানে কাজও হচ্ছে সাথে সাথে মজাগুলো আনন্দগুলো হচ্ছে আপনি এক একটি কথা আমার কাছে এক একটি গল্প এক একটি নাটক এক একটি সিনেমার মতো মনে হচ্ছে এত অল্প সময়ের মধ্যে আসলে ধারণ করা সম্ভব নয় আমরা আপনার এই কথাগুলো আরেক দিন আরো আরো ভালোভাবে শুনতে চাই এবং আরেকটা দিন আপনি নিশ্চয়ই আপনি আমাদের সময় দিবেন আপনি আমাদের কথা দিবেন যে আপনাকে নিয়ে আমরা একটি অনুষ্ঠান করতে চাই আপনার কথা শুনতে চাই আপনার কাজ যদিও এটা আমরা সবাই জানি আপনাকে নিয়ে নতুন করে জানার বলার কিছু তবু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আপনার অনুভূতির কথা আজকে স্মৃতি কথার মধ্যেই থাকলাম আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আজ আপনি আমাদের সময় জানি তোমাদের সময়ের স্বল্পতা আছে কিন্তু আমার কথা হলো যেন একজন আমজাদ সব সময় কথা বললে একটা বিস্তৃত গল্প উপন্যাস লিখতে হবে কারণ উনি একজন খেয়ালি ধরনের মানুষ ছিলেন এক দিক দিয়ে আরেক দিকে যখন কর্মে নিয়ে যেতে থাকতেন খুব সিরিয়াস আর তার যেই গুণটা আমার কাছে ভালো লাগতো আমরা অনেক বছর একত্রে কাজ করেছি কোনো ছবিতে উনি গল্প লিখেছেন আমি গান করেছি কোনো ছবিতে গল্পের মধ্যে আমরা বসছি উনিও গান লিখেছেন তো আমি সে কথা বলছি না স্বল্প সময়ে আমজাদ সাহেবকে প্রচারিত করা কঠিন তথাপি আমি আজকের এই দিনে তোমাদের আমন্ত্রণে এখানে এসছে ওনার সম্বন্ধে এসে আমি কিছু বলতে পেরেছি আমি খুব খুশি এই কারণে যে আমার খুব প্রাণের মানুষ এবং সত্যিকারের অর্থ উনি আমার একটা গানের মানুষ তো আমি চাই উনি তো চলে গেছেন চলে গেছেন দৃশ্যত কিন্তু হৃদয়ের কাছ থেকে উনি চলে যেতে পারেননি পারবেন ওনা উনি বেঁচে থাকবেন বাংলাদেশ যতদিন থাকে এবং বাংলাদেশের সৃষ্টি কর্মে যখন স্বাধীনতার যুদ্ধ আমরা করি যে আমার কলম থেকে যেমন বেরিয়ে এসছিল জয় বাংলা বাংলার জয় হবে 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 নিশ্চয় কোটি প্রাণ একসাথে জেগেছে অন্ধরাতে চলচ্চিত্রে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে গানে অতএব এই স্মৃতিগুলো আমাকে তারা করবেই ভালো লাগবেই আবার কখনো নিশ্চয় আমরা বসে এগুলো নিয়ে কথা অবশ্যই বলবো আপনাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা আপনি ভালো থাকবেন সবসময় 
দর্শক জগতে যতদিন ভালো কিছু থাকবে ততদিন আলো থাকবে ভালো নেই তো আলো নেই এই যে এতক্ষণ যে জাপিত জীবনের কথা শুনছিলাম মান্যবর প্রিয়জন গাজি মাঝারুল আনোয়ারের কাছে এমন সব কর্মের জীবন চাইলেই কেউ সহজে পেতে পারেন না তার জন্য সততা প্রয়োজন প্রয়োজন মেধা নিষ্ঠা প্রচেষ্টা আর নিজের পাশাপাশি অন্যদের জীবন যাপনের জন্য ভাবনার জন্য কিছু করে যাবার কিছু রেখে যাবার মানসিকতা তবেই তো পাওয়া যায় আলোকিত আর সার্থক জীবন তেমনই জীবনের আলোকিত মানুষ আমজাদ হোসেন বেঁচে থাকুন তার কর্মে আর সৃষ্টিশীলতায় এবং গাজি মাঝার লানোয়ারের মতো কীর্তিমান বরেণ্য মানুষেরা সেই কথা আমাদের মাঝে ছড়িয়ে যান অনন্ত কাল ব্যাপী এই প্রত্যয় এবং প্রত্যাশায় আজ এ পর্যন্ত এই কাল আবারও দেখা হবে চেনা কোনো মানুষকে প্রিয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশে সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক আর টিভি নিয়মিত আয়োজন এবং জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান সহ এই অনুষ্ঠানটি পুনরায় দেখতে চাইলে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি এন্টারটেনমেন্টে আবারও সবার জন্য শুভকামনা